Bonjour, je vous propose une lecture dans le livre « Pour mieux connaître Jésus-Christ » écrit par Ellen White. Des nerfs et des muscles spirituels Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12 Il semble que, dans les moments difficiles, nous perdions de vue le fait que Dieu nous éprouve pour affirmer notre foi, laquelle doit rendre honneur, louange et gloire à notre Seigneur Jésus lorsqu'il apparaîtra. C'est en vue de notre développement qu'il nous place dans certaines situations. Si nous sommes inconscients de quelques-uns de nos défauts, il nous soumettra à une discipline qui nous les fera connaître afin d'en triompher. C'est sa providence qui fait varier les circonstances où nous nous trouvons. Car dans chaque séduction nouvelle, nous sommes appelés à résoudre des problèmes nouveaux. Combien de fois, en présence de difficultés, nous pensons « quelle erreur !» Que ne suis-je resté là où j'étais auparavant Mais pourquoi n'êtes-vous pas satisfait Parce que cette nouvelle situation a mis en évidence quelques faiblesses insoupçonnées de votre caractère. Cependant, rien ne s'est révélé qui ne fut déjà en vous. C'est le contact avec les difficultés qui vous donnera spirituellement parlant des nerfs et des muscles. Vous deviendrez fort en Christ si vous supportez les épreuves permises par Dieu. Souvenez-vous que vous êtes en spectacle aux anges et aux hommes. Chaque fois que vous cédez, votre force spirituelle diminue. Cessez de vous plaindre. Déposez votre fardeau aux pieds de Jésus et ouvrez-lui votre âme. Ne dites vos peines à personne. Ne déposez pas votre fardeau sur des épaules humaines. Dites « Je ne veux pas ». Réjouir l'ennemi par mes plaintes, mais je veux remettre mes soucis à Jésus. Je lui en parlerai avec confiance. C'est ainsi que vous recevrez le secours d'en haut et que vous verrez s'accomplir cette parole. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. La parole de Dieu déclare, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Seuls ceux qui supporteront l'épreuve recevront la couronne de vie. Prions ensemble en ce matin. Du éternel en ce matin, avec humilité, nous nous présentons devant ta face. Te remercions pour la vie que tu nous accordes, car c'est une grâce pour nous de nous réveiller, Père éternel et de pouvoir nous reposer dans tes bras d'amour pendant toute cette journée. En ce matin, tu nous rappelles que nous devons, Père éternel, supporter patiemment la tentation, car après l'avoir supportée, tu nous as promis que nous recevrons la couronne de la vie. Aujourd'hui, nous comprenons que chaque épreuve révèle en nous un trait de caractère que nous devons corriger un trait de caractère que tu veux nous révéler. Et nous voudrions que tu nous aides au milieu des épreuves à ne pas nous plaindre, mais à te dire que veux-tu que nous apprenions de celle-ci et surtout comment souhaites-tu, Père éternel, nous changer. Merci Seigneur éternel de travailler en chacun de nous. Merci Père éternel de continuer à, à nous aimer tels que nous sommes. Et nous voulons continuer à nous confier en toi et recevoir le secours d'en haut, Père éternel, pour ne pas chanceler. Que ton nom continue à être glorifié dans nos vies. Poursuis ton œuvre de purification en chacun de nous et que nous persévérions jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas Seuls ceux qui supporteront l'épreuve recevront la couronne de vie.